estét kívánok! Köszöntöm Önöket a közösségi televízió munkatársai nevében. És még mielőtt ismertetném mai műsorunkat, felhívom figyelmüket, hogy az elkövetkezendő néhány hétben a közösségi televízió a megszokottól eltérő időpontban 19 óra helyett 18 órakor jelentkezik majd. Mindaddig, ameddig a mexikói világbajnokság tart. És ez alatt az idő alatt természetesen mondandónkat is megpróbáljuk másfél órába sűríteni. Így önök, ahogy ma is, 8 órakor már nyugodtan leülhetnek a képernyőjük elé, és nézhetik a mérkőzéseket. Most pedig nézzük, mit láthatnak a mai másfél órában. Június első vasárnapja, pedagógus nap. Négy rövid tudósítás, mi történt városunkban. Ingázó diákok, avagy elége egy gimnázium tatabányán. Kollégáim ellátogattak a BMW-re. Láthatnak majd egy riportot a cigány gyerekek iskoláztatásáról. Szombaton társas táncversenyt rendeztek a Puskinban. Az ezután következő filmet különösen ajánlom önöknek, hogy miért, azt majd döntsék el önök a film után, melynek címe Bekopog a nap. És természetesen mai műsorunkból sem maradnak ki Varga Gábor hangjáig. A szokásosnál rövidebb sportösszeállítás ezután következik. És végül bővebb összefoglalót adunk a május 29-ei nyilvános tanácsülésről. Június első vasárnapján minden évben a pedagógusokat köszönti az ország. Azokat az embereket, akiket kiskorunkban óvónénének, kisiskolásként tanítónénének vagy tanítóbácsinak, felsősként már tanárnénének vagy tanárbácsinak, és középiskolában, vagy még később tanárnőnek, tanárúrnak, esetleg tanárertásnak szólítunk. Végül is azt hiszem, nem ez a lényeg. Hiszen akár pályakezdő, lelkesedéssel teli fiatalok, akár élettapasztalattal teli, fáradtabb, idősebb pedagógusok, mégis közös a hivatásuk. Pedagógusok, akik tanítanak, akik nevelnek bennünket már kiskorútól fogva. És ez a lényeg. Kérem, egy szál virág helyett nézzék meg rendhagyó pedagógus napi köszöntőnket. Már 17 éve dolgozom a Ságvári óvodában. Egész kicsi koromtól kezdve mindig óvónő szerettem volna lenni. Nagynénikén Balog Eszter sokszor elvitt az óvodájába, és már ott megszerettem azt a légkört és a kicsi gyerekeket. Érettségi után a Soproni óvonő képzőbe jelentkeztem. Sajnos nem sikerült a felvételi. Három évig mindig próbálkoztam, mire végre sikerült. És mikor elvégeztem az óvonő képzőt, ide kerültem a Ságvári óvodába. 69 óta dolgozom itt, és első perctől kezdve éreztem, hogy nagyon jó közösségbe kerültem. A dajkám is, a délutános óvónőm is. Hosszú évek óta együtt dolgozunk. Ismerjük már egymás gondolatát is. Örülök neki, hogy a dajkám is most kapott miniszteri dicséretet. Nagyon szeretjük a gyerekeket, a kicsiket azért, mert azok még rászorulnak arra, hogy babusgassuk, szeretgessük őket. A nagyobbakat azért, mert azok okosabbak, önállóbbak. És akkor vagyunk nyugodtak, ha úgy kerülnek ki a, az iskolába a gyerekek a kezünk közül, hogy megfelelnek, megállják a helyüket az iskolába. Pintér Zoltánné kiváló munkáért elismerésben részesült. Egy héttel ezelőtt találkoztunk utoljára. Nézzük, mi történt ezen a héten városunkban. Május 29-én Sárközi Géza elnökletével ülést tartott a Városi Tanács. A rendezvényen megjelent Mérten Lajos, az MSZNP Városi Bizottsága első titkára. Az ülésen beszámoló hangzott el a 6. 5 éves terv végrehajtásáról, a 7. 5 éves terv feladatairól. A beszámolókhoz Hanvas Győző elnök helyettes fűzött szóbeli kiegészítést. A Városfejlesztési Bizottság jelentése után az egyebek napi rendi pont következett. A testület személyi kérdésekről döntött, 
sor került tanácsrendeletek módosítására is. A tanácsülés végén interpellációk hangzottak el a helyi autóbusz közlekedésről, a nagy közösségi antenna rendszer kertvárosi kiépítéséről, néhány megígért, de elmaradt javítási munkáról. Mai adásunk végén Körülbelül 20 perces, részletesebb beszámolót is láthatnak a tanácsülésről. Május 30-án a Népházban tartották meg az ünnepi könyvhét Komárom megyei megnyitóját. Ez a rendezvény jó alkalmat adott a Múzsák közművelődési kiadónál megjelent új német László kötet bemutatására, amely művelődés politikai írásaiból ad válogatást. A könyvet válogatta, szerkesztette, és az utolsót írta Monostori Imre, irodalomtörténész, az új forrás főszerkesztője. Az ünnepi eseményt dr. Ravasz Éva, a megyei tanács elnök helyettese nyitotta meg. Vendégként üdvözölhettük német Lászlónét, Démusz Ellát és Vekerdi László tudománytörténészt. Az esemény fényét emelte, hogy Mensáros László, Kossuth Díjas kiváló művész tolmácsolásában Német László egyik írását hallgathatta meg, az ünnepségen szép számmal megjelent közönség. Május 31-én a Vörös Csillag érdemrenddel kitüntetett Magyar Honvédelmi Szövetség Komárom megyei vezetősége megyei aktíva értekezletet tartott az úttörő és ifjúsági házban. A hatodik öt éves terv feladatai végrehajtását Farnadi Béla a megyei vezetőség titkára értékelte. Megállapította, a 38 éves Magyar Honvédelmi Szövetség részese volt annak az össztársadalmi ügynek, amely a hazafias honvédelmi nevelést, a hazavédelmét fogja át. Az MHS Komárom megyei vezetősége és alárendelt szervei az 1981-85-ös tervidőszakban eredményesen dolgoztak az MSZMT 12. kongresszusának határozatában a honvédelmi törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában. Az értékelés után hozzászólások hangzottak el, majd elismerések átadására került sor. A Magyar Úttörők Szövetsége megalakulásának 40. évfordulója tiszteletére május 26-tól június 2-ig városi úttörőhetet rendezett a Városi Úttörő Elnökség. A rendezvénysorozat eredményeiről Károly Zsuzsa Városi Úttörő Elnök nyilatkozott. Május 25-én az Úttörőház megrendezte hagyományosan jól sikerült gyermeknapi rendezvénysorozatát. De a Városi Úttörő Elnökség is úgy döntött ezután, hogy ilyen jól sikerült rendezvényt mindenképpen folytatni kell. Folytattuk is, egy egész héten keresztül a gyerekeknek programokat adtunk. A programok között szerepelt honvédelem, sport, művészet, úttörő történet, kirándulás, túra, majd a jubilámi úttörő találkozó. Elmondhatom azt is, hogy 1800 gyereket foglalkoztattunk eddig városi szinten. Ez nem jelenti azt, hogy a gyerekek csak városi rendezvényeken vettek részt, hanem azt is, hogy az úttörő csapatok kiváló programokat szerveztek. Reméljük, hogy a jó idő tovább tart a tanév végéig is, hiszen szeretnénk, ha a vakáció akciónk épp olyan sikeres lenne, mint ahogy elmondhatjuk, hogy a Városi Úttörő Hét rendezvénysorozata is nagyon jól sikerült. A gyerekek nem csak a jutalmaknak örültek, hanem annak, hogy együtt lehettek, ellátogathattak a város környéki községekbe, vendégül látták őket, sőt erősödött az úttörő csapatok egymáshoz való közeledése is. Nagyon szeretnénk elérni azt is, ha ez jövőre folytatódhatna, hiszen az úttörő szövetség programja között szerepel a közösségek erősítése, egymás tevékenységének megismerése. A városi úttörő hetet a gyermekek úgy érzem jól értékelték, de nem csak hogy jól, hanem úgy érezték, hogy minden évben meg kellene tennünk ezt a lehetőséget. Bár nem lesz ön mozgalom 40 éves jövőre sem, mégis törekszünk arra, hogy a gyerekeknek ilyen elfoglaltságot biztosítsunk. Sajnos minden reggel korán kelek. Nekem legalábbis borzasztóan korainak tűnik a hat óra. De ha belegondolok, hogy például a több szakban dolgozók még ennél is jóval korábban kelnek, hát már nem is sajnáltatom magam annyira. De vajon hánykor kelnek azok, akiknek az alvás veszánt idejéből elvesz fél órát, egy órát, sőt, időnként másfél órát is az utazás? Igen, őket hívjuk ingázóknak. 
Átadom a szót Varga Gábor kollégámnak. Bizonyára sokan vannak önök közt is, akik nap mint nap járnak máshova a városunkból dolgozni. Ugye milyen fárasztó? Gondolják el, milyen nehéz lehet ez egy fiatalnak, akinek több pihenésre, alvásra lenne szüksége. Akit a reggeli utazás után vár 6-7 nehéz óra, délután pedig az otthoni tanulás is. Ők az ingázó diákok. Hogy miért ülnek naponta vonatra, autóbuszra? Miért nem választottak iskolát városunkban? Erről beszélnek következő filmünk szereplői. Szevasztok! Itt látok korán reggel a buszvégállomáson. Oroszlányra mentek? Igen. Gimnáziumba? Igen, oda jár. Nem vagytok álmosak egy kicsit? Hát, ilyen korán még igen. Nem fárasztó ez a bejárás? Egy kicsit. Ide jelentkeztetek az Árpád gémébe, vagy mindjárt oroszlányra? Én mindjárt oroszlányra jelentkeztem. És te? Én nem, én a kereskedelmi iskolába jártam, de onnan mentem át a gimnáziumba. Hány órátok lesz ma? Hat. Mikor fogtok hazaérni? Hát az 1.40-es busszal jövünk, és az fél háromra van itt nagy tatabányám. És van időtök tanulni utána még? Hát, persze. Nem lenne jobb ide járni tatabányára? Hát jobb lenne, de nem megszoktuk azt az iskolát meg. Hát szeretjük is. Hányodikosok vagy? Másodikosok. Rövid bemutatkozást kér. Iván Gyöngyi vagyok, és Sárberekben lakom. Hát még nem tudom, mit mondjak. Jobbik éve vagyok, Sárberekben lakom. Reisinger Ede az Árpád Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója. Hány tanulót kellett önöknek átlagban elutasítani az elmúlt években helyhiány miatt? Hát a kérdésre a válasz elég bonyolult azért, mert közben egy osztályfejlesztésünk volt. Ez azt jelenti tehát, hogy 82-be belépett a hatodik évfolyamonkénti osztályunk is, fölfelé menő rendszerben. Az idén érettségizik először hat osztályunk. Na most azt jelentette ez, hogy egy kicsit könnyített a helyzeten, bár nem oldotta meg a problémát, mert amennyire hát minnyáján tudunk erről a demográfiai hullámról, az általános iskola egyre több tanulót bocsát ki magából, egyre többen igényelnék a gimnáziumot is, sajnos azonban évről évre egyre több tanulót kellett elutasítanunk. Átmenetileg ez az egy osztály fejlesztés valamit segített a problémán, de mondom végképpen meg nem oldotta. Ez azt jelenti tehát, hogy évenként mintegy 20-40 tanulót kellett elbocsátanunk, a kérelmét kellett elbocsátanunk a gimnáziumból. Most ezek a tanulók vagy a környékbeli gimnáziumokba tudtak elhelyezkedni, vagy pedig a jelentkezési lapjukon másodszorban megjelölt iskolába, rendszerint szakközépiskolába helyezkedtek el. Nem a rosszabb tanulmányi eredményük miatt kell nekik máshova járni, ugye? Nem. Bár nyilván való, valamiféle szelekcióra szükség van ilyen túljelentkezéses helyzetben, evidens módon a legjobb tanulókat igyekszünk elsősorban fölvenni. Milyenek az osztály létszámok a gimnáziumban? Ez nagyon korlátozott számú lehet. Tudni, kicsik a tantermeink. Tehát maximálisan 32 tanulót lehet elhelyezni, de ez már nagyon kedvezőtlen állapot. A tanár, hogy úgy mondjam, oldalazva megy be az osztályba. Várható-e valami változás? Hát változás várható, mert hiszen köztudott dolog, hiszen eléggé publikálták már, hogy egy új gimnázium terve készült el, és hát a legjobb tudomásom szerint azt hiszem az építkezés is megkezdődött már, bár erről pontos információim nincsenek. Ez feltétlenül megoldást jelenthet, és csak ez jelenthet megoldást a város oktatás ügye előtt álló problémákra, már ami a gimnáziumot illeti feltétlenül, szükséges lenne egy új gimnázium indítása. Elképzelhető, hogy az új gimnázium valamilyen tagozatos gimnázium lesz? Igen, elképzelhető, hiszen a városban nem egy jelentős sportegyesület működik, és a tanulóknak az általános iskolai sport tagozatos képzése után a középiskolai sport képzése nem eléggé megoldott. Éppen ezért, mivel Komáromban működik ilyen tagozat, ezért nagyon sok tatabányai gyerek Komáromba iratkozik. Holott, ha kedvező körülmények lennének például a mi iskolánkban is, akkor lehetne gondoskodni róluk helyben is. Ezt a helyi sportegyesületek is nagyon támogatják és nagyon igénylik. 
Azt hiszem, hogy egy megyeszékhelynek egy gimnázium nem elég. Városunkban hiányzik a tovább tanuló diákok előtt a választási lehetőség. A gimnázium monopól helyzetben van, hiányzik az egészséges rivalizálás. Ezen csak egy új gimnázium építése változtathat. Bízunk benne, hogy mi hamarabb elkészül. A vásárok napjainkra eltávolodtak azok eredeti céljától, az azonnali üzletkötéstől. Ma már közvetett módon segítik elő az értékesítést, és itt nyílik lehetőség az üzleti kapcsolatok ápolására, illetve újak megkötésére is. A ma vásárai felmérik a keresletkínálat kapcsolatát. A gyártó cégek a vásárokon közvetlenek kapcsolatba kerülnek a felhasználókkal és a fogyasztókkal, így ez a kapcsolat meghatározó szerepet tölt be a gyártó jövőbeli munkájának tervezésében, szervezésében. A tatabányai szénbányák hosszú évek óta önálló kiállítóként vesz részt a budapesti nemzetközi vásáron. A vásár mindig ideális feltételeket biztosít az adott termékek, komplet berendezések, technológiák, szolgáltatások ismertetésére, továbbá elősegíti a vállalat és a potenciális vevők közötti kapcsolatteremtést, eszmecserét. A mostani kiállítás elsősorban a fővállalkozás és gépgyár termékeit, technológiai eljárásait, tevékenységi területeit kívánja előtérbe helyezni. Külön hangsúlyt kapnak az új kutatási, fejlesztési eredmények. A vállalat szelektív iparfejlesztési törekvéseit mutatja, hogy a környezetvédelem ipari hátterét bővítve a szennyvíz tisztításához gépi berendezések és komplet szennyvíz tisztító telepek tipizált sorozataival rendelkezik. Munkásságuk világbanki projektekhez is kapcsolódik. Ezen kívül a régebbi bevált és a piac által igényelt termékeik széles választéka is megtalálható a kiállítási területükön. Köszöntöm a stúdióban Novák József cigányvajdát, a Hazafias Népront országos cigány tanácsának tagját. Úgy gondolom, elég nagy probléma országos szinten is, hogy a cigány gyerekek tanulatlanabbak társainál, társaiknál. Ön hogyan látja ezt a problémát? Sajnos el kell mondanom, ez nem csak megyei probléma, országos probléma. Ezért nekem lenne egy olyan irányú javaslatom és kérésem egyben, hogy a pedagógusok nagyobb gondot fordítsanak a cigán származású gyermekekre. Természetesen azért hívom fel a figyelmüket, mivel a körülményük silányabb, és nincs biztosítva nekük az a körülmény, az a lakás, ahol a gyerekek meg tudnának csinálni a házi feladatukat jobb körülmények között, tudnák, ha őnekük olyan lakásuk lenne, vagy talán a szülők, az általános iskola végzettségük meg lenne. Mivel sajnos még sok az analfabéta, vagy a kevésbé iskolázott cigány családok, a szülők, így sajnos nehézségek vannak. Így rá vagyunk utalva a oktatási osztályra, hogy nagyobb figyelemmel kísérnénk, a cigány gyermekeknek a tanulását. Végeredményben az a cigány gyerek most került el, van sok, aki a tűztül, és akinek a szülei analfabéták, kívánom még egyszer mondani, és nem, nem először, nem utoljára szeretném hangsúlyozni, egy elgondoltató dolog, hogy nem kérhetünk, egy olyan családtól annyit, mint akinek a szülei általános művelt emberek. De, ha már annyit kérünk, és annyit követelünk, megkérném az oktatási osztályt, a tanárokat, karöltve, velünk együtt, a mi segítségünkkel, cigán származású egyéneknek, hogy segítsenek, vagy adjanak külön órát, hogy tudjál a hátrányos Ban szenvedő cigán származású gyermekek lévők. Szeretném, hogyha ő is 
kultúr, művet, emberek lennének. És ennek az alapja a, be, a, a gyerekeknek az óvodába járása, majd az alsó tagozatú iskolába járása, és utána a nyolc általános elvégzése, majd a szakma elvégzése. És akkor úgy éreznénk, hogy már is tovább léphetünk, mert kultúr emberek kerülnének a közösségbe. Ez a mi elvünk, a mi célunk, mi itt szeretnénk a társadalomban ugyanúgy, mint az általános művelt ember gyerekeit tovább tanul, tanuljanak, és tovább szeretnénk tanítani őket. Szeretném, ha úgy ösztönözzék, úgy csinálnák, hogy minél több gyerek kerüljön az óvodába, és minél több cigán származású gyerek vegye át azt a példát, amit az általános iskolában, az alsó tagozatában már meg, illik megszokni. De ezt én csak úgy tudnám, illetve úgy tudnák ezt elérni, ha ezek a gyerekek óvodába is járnának. Nagyon szépen, hogy elfáradt a stúdióba. Azt hiszem a témához fölösleges kommentárt fűzni. Csak annyit szeretnék mondani, hogy folytatjuk. Ismét várjuk Önöket a Centrum Áruház Turul utcai bútorraktárának bemutató termébe. Rendkívüli áru kínálatunk a legkényesebb ízlésnek is megfelel. Egyes bútorokra előjegyzést veszünk fel. OTP ügyintézés a helyszínen. Szállítás, bolyszolgálat. Nyitvatartás hétköznapokon 9.30-tól 18 óráig, szombaton 9 órától 13 óráig. Telefonszám 11 931. Kényelmes otthon, kellemes pihenés. Centrum Áruház, Vásárlócentrum. Nem sokára itt a vakáció. Három hónapra, és azt hiszem, ebben sokan egyetértünk, megengedett elfelejteni az iskolát. Mégis sokan jelentkeznek olyan táborba, ahol tudásukat szeretnék bővíteni. Mi is néhány hasonló táborra szeretnénk felhívni szülők és gyerekek figyelmét. A TIT Komárom megyei stúdiója párhuzamosan számítástechnikai és idegen nyelvű napközis táborokat szervez. A számítástechnikai táborokba Primo és Commodore gépekre várják az érdeklődőket, kezdő és haladó fokom. A helyszínt a TIT megyei szervezete biztosítja. Az idegen nyelvi táborokba, melyeknek helyet a munkás otthonad, angol, német és orosz nyelvekre jelentkezhetnek 5.-6. osztályos gyerekek. Valamennyi csoportban a foglalkozások naponta 8 órától 16.30-ig tartanak, hétfőtől péntekig, két héten keresztül. A tanulóknak ebédet is biztosítanak. A foglalkozásokat gyakorlat számítástechnikai szakemberek és nyelvtanárok vezetik. Munkájukat főiskolai hallgatók segítik. A tábor ideje az első turnus június 30-ától július 11-ig, a második turnus július 14-től 25-ig, és a harmadik turnus július 28-tól augusztus 8-ig tart. Jelentkezni lehet a TIT városi szervezeténél, Tatabánya 2, Kossuth út 106, vagy a 12, 622-es telefonon. Más. Újra divat és egyre népszerűbb a fiatalok körében a tánc. Természetesen most nem a diszkótáncra gondolok, hanem a keringőre, a tangóra, a csacsára, vagy a 60-as évek rokiára. Szombaton a Puskin Művelődési Központban társas táncversenyt rendeztek. Kérem, nézzék meg tudósításunkat.
Köszönöm szépen a pároknak. Juhász Valériát, a Puskin Művelődési Központ Opál táncegyüttesének táncpedagógusát kérdezem, hogy mennyire népszerű a társas tánc tatabányán. Most, hogy már három éve dolgozik a Puskin Művelődési Központ Opál táncklubja, és elég sok bemutatót is tartunk, versenyeket rendezünk, én úgy érzem, hogy egyre népszerűbb lesz ez tatabányán. És erre a mai versenyre, honnan érkeztek a versenyzők? Java része Budapestről érkezett, hiszen most a csúcsosztályban különösen közelebb a Szavária, ez az országos táncverseny, és a csúcsosztályosok arra készülnek már. A Budapest pedig elég közel van, és így egy kis erőfelmérés a Szavária előtt. Most pedig Jánosi Lászlót, a 21-szeres magyar, magyar bajnokot szeretném megkérdezni, hogy milyen szempontok szerint döntöttek most a verseny folyamán. Hát tulajdonképpen a versenyeken mindig egyféle szempont alapján kell, hogy döntsünk. Meghatározott nemzetközi szabályok szerint folynak ezek a versenyek. Ehhez kell nekünk alkalmazkodni, ezek a szempontok azok, amiket nekünk figyelembe kell venni, és ez szerint pontozunk. Ez rendtentően sokrétű. Elmondhatom, mert szertornáztam valamikor, hogy talán több mindenre kell figyelni, mint a tornászoknak. A kisújtól kezdve az utolsó hajszálig technikailag adott követelmények vannak, testmunkában adott követelmények vannak, természetszerűleg a hozzájáruló kar munka, ami feltétlenül nagyon fontos. És mint minden esztétikai sportnál az esztétikai élmény és a szubjektivitás természetszerűleg egy szeretet kap.
kérem a versenypárost, hogy fáradjanak ide. Köszönjük a párosnak, és akkor átadlak benne. Köszönjük. Kábel TV részére. Ide? Csabi, merre? Hát először is szeretném, hogyha bemutatkoznátok, honnan jöttetek, mivel foglalkoztok, amikor éppen nem táncoltok. Egy pillanat. Azt hiszem, mindenki megbocsátja, hogyha... A Budapesti HVDS Quick Fashion Táncomba táncolunk. Ne várjunk egy kicsit. Akkor kérlek folytasd. János László és Buda Márta az edzőnk. Tíz éve táncolunk együtt, és ha nem táncolunk, akkor én öt éves fiam nevelem otthon. Egyébként Mérészában vagyok. Én meg az Óbudai Hölgyelben piacot tudatok. Éppen azt szerettem volna megkérdezni, hogy a társas tánc Ban mikor történik a párválasztás, ha szabad így mondani? Hogy hogyan lettetek ti egy pár? Hát kéne kiskorba, mondjuk négy-öt éves korba kéne elkezdeni. Hát Magyarországon ez legalább egy jó tíz évvel van elmaradva, úgyhogy nálunk 14-15 éves korba van párválasztás. Tehát a társas tánc elkezdése is ugyanúgy korhoz van kötve, mint a különböző sportágak? Legalábbis, hogy négy éves kor lenne, Igen. akkor kéne kezdeni. És mennyi időt gyakoroltok naponta, hogy ennyire a lábatokban van a tánc? Heti, heti 6-7 órát. Heti 6-7 órát? Igen. És ez hogy oszlik meg a héten? Heti 3 napban, 70 szerelmi szitotokon van, 6 órától fél 99 ig edzésünk. És hogy érzitek magatokat az elsők bőrében? Hát köszönjük szépen, jó, csak kicsit fáradtam. És most hova vezet az út innen, erről a versenyről, de a verseny tovább lépéseként hova? Két hét múlva. Hát nagyon sok sikert kívánunk. Igen, nagyon sok, nagyon sok sikert kívánunk, viszontlátásra. Sokáig gondolkoztam, hogyan lehetne a most következő filmet felvezetni. Aztán rájöttem, felesleges bármit is mondani, hiszen a következő portré önmagáért beszél. És nem titkolt szándékunk, hogy a filmmel egy embertársunkon szeretnénk segíteni, aki várja, hogy hozzá is bekopogjon a nap. Beszéltem, mindig belenéztem a szemébe. Szóval vannak olyan emberek, akik, akik tudod, beszélnek veled, vagy, vagy, vagy a harmadik és bárkivel, és így mellé néz, meg fölé néz, meg, meg össze-vissza. Nem tudom, hogy, 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 hogy nem mer a másiknak a szemébe nézni, vagy valami. Szóval én mindig belenéztem a másiknak a szemébe. Annyira kifinomul a, a hallás, hogy, hogy az ember észreveszi, elmegy valami tömeg mellett. Tehát, hogy, hogy megsűrűsödik a levegő, vagy, 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 vagy pedig ö, ritka lesz a levegő. Mert ha nézd az utcán, akkor, akkor hallsz egy, 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 egy olyan, olyan, olyan kellemes zógást. Tudod, amikor, amikor elmész mert egy fa mellett, vagy valami, ez megszűnik. Uh -huh. tehát, tehát máshogy nem tudom mondani, mert egy, egy picit megsűrűsödik a levegő. Végül is... 84 óta mennyire változott meg a... Szóval mennyire kellett törvényszerűen megváltozni az életvitelednek? Mennyire hagytad, hogy változzon? Változott az hát, Tulajdonképpen én, én nem hagytam, hogy megváltozzon, tudod, de meg kellett, hogy változzon. Szóval mivel nem látok, meg kellett, hogy változzon az életvitelem. De végre minden csak annyiban változott meg az életvitelem, hogy, hogy nem látok. Tehát az, hogy visznek, hoznak. Más különben nem lehet. Csinálom, Ugyanaz csinálom, csinálom el. zenélek. Sőt, most, most, már, most már nyitottam ezt a masszív üzletet, meg, meg szóval semmiben, csak az, hogy az ember nem állt. Ennyiben változott meg. Most ez, ez az elején na, nagyon kellemetlen volt, ha most is kellemetlen, de és ezt megszokni nem lehet, szóval ez. Az ember elveszti a látását, ezt nem lehet megszokni. De most, most, már, most már valamivel kiegyensúlyozottabb vagyok, mint az elején, tudod? Elején nagyon félelmetes.
Hát tudod, én, én kezdet kezdete óta úgy voltam az, ezzel, hogy, hogy bízom, hogy fogok látni, tudod. Szóval, ha még, ha még, ha még annyit, hogy, hogy, hogy csak egyedül tudok kezlekedni, akkor is. Hát itt születtem Tatabányon. És hát Alföldön nevelkedtem, édesanyám, édesapám dolgozott, és volt, amikor itt jártam, óvodában volt, amikor Bánegyesen, Békés megyében. De amikor már, már nagy csoportos voltam óvodában, akkor már itt jártam, és az általános iskolát, joga iskolában itt kezdtem. Uh -huh. Na most nyári szünetekben mentem oda le, utána már, amikor iskolába jártunk, akkor mentünk le Alföldre. Tudod, hogy valami nagy, nagy emléked a gyerekkorodból? Emlék? Uh -huh. Hát, Zsuzsa, ez, ez rettentő sok emlék van, csak uh, olyan, 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 amit az ember már így 31 év után megígy, ez az, az, az nem, nem nagyon. Inkább, inkább 14-15 éves korban, korban van nagyobb emlékek. Tudod, amikor, uh -huh. amikor az ember már úgy elszabadult és csinálta sok balhét itt az utcába vagy a városba. 15 éves korodban mivel foglalkoztál, mit csináltál? Hát, 14 15 éves koromban, hát akkor végeztem a nyolcadikat, utána iratkoztam be az iparcikhez, végeztem Vas Edény eladó szakon. Tehát te eladó vagy tulajdonképpen? Persze, tulajdonképpen az is. A turul mellett ott volt a Vasbolt, ott dolgoztam. Uh -huh. Négy, négy és fél évig volt. Szabadultam, ott is voltam másfél évig, mint segéd. Azt mondtad, hogy az is, akkor ezek szerint? Hát, utána 71-72-ben végeztem egy gyógynoszok tanfolyamot fent Pesten. És akkor végül is hogy került egy kapcsolatba a zenébe? zenével? Tehát már kisebb korodban vagy, vagy csak akkor? Na, szóval ez, ez úgy volt, hogy én kisebb koromban is zenéltem, 7-8 éves koromban is zenéltem. Még pedig az úgy volt, hogy a papa beiradott a zenéskolába a Sugallára. Jártam egy másfél hónapot vagy kettőt, és utána nem mentem. Jön haza a fater. Kérdez, hogy volt ezen a Voltam, persze. És hát egy hónap után már megtudta, hogy én nem járok zenéskolába, mert a tanárok pestiek voltak. A fader meg ott dolgozott élelmiszerüzletben, és mindig mentek hozzá bevásárolni, tudod? És <coughs> mondta neki a tanár, akkor nem is tudom a nevét, hogy hívja, Rudas Tamás, az volt a doktanár, mm. és mondta neki, hogy hát a fiam már nem jár másfél hónapja, két hónapja zenéskolába. Az öregen haza, volt az is iskola, akkor persze voltam. Nem voltál, elvert tudod. <gül> Utána abba hagytam, nem, nem sokat jártam. Te, te nem is akartál zenét tanulni? Hát nem nagyon, hát 7-8 éves korban uh -huh, uh -huh. ki szeret zenét tanulni. Hát szóval uh -huh, nagyon okay. kevés ember az, aki, uh -huh. aki tanul legalább is zenét. Hát általában egy gyerek olyan, hogy, hogy mindenbe belekap, hát szereti. Zongora, szeret zongorázni, vagy dobolni, vagy valami, ez, ez megy egy fél évig, vagy egy évig, pláne 7-8 éves korban, és akkor abba hagyja. És akkor utána 15 éves koromban gondolkodtam azon, hogy új, újból el kellene kezdeni dobolni, de akkor egy évet jártam újba a zenéskolába, akkor megint abba hagytam. Akkor beiratkoztam a, a <kül> iparcikhez, uh -huh. és akkor három évben megint abba hagytam. 18, 18 éves koromban megint elkezdtem, akkor pedig a Sebesnyi Gyuszinál. Uh -huh. Aki biztos is És van. Persze, persze. Egy nagyon jó tanár is, meg nagyon jó zenész is. És hát ő, ő vele meg úgy jártam, hogy hát ő hozzá jártam két-három hónapig, vagy négy hónapig, de ő megment ki külföldre. Úgyhogy ez miatt megint abba kellett hagyni az egész. És akkor... És akkor, <coughs> akkor már azért plusz felé utána, voltál, nem? De, hát utána az volt, hogy amikor feljártam Pestre, akkor tudtam meg a Kovácsnak a címét. Nem is a címét, mert bementem, akkor még a Szemelvei utcában volt a zenőművészeti szakközépiskolának a Jazz szaka. Oda mentem be, és hát ő először eltanácsolt, mondta, hogy jöjjek vissza egy hónap múlva. Visszamentem egy hónap múlva, és látta, hogy nem lehet lerázni, aztán felvett. És mi volt az első, vagy mikor volt az első nyilvános szeretésed közösségben? A legelső az, az, az még a élelmiszer tudod, hogy hol van az élelmiszer központ. Ott van fent ez, a, akkor volt a KPVDS klub. És ott valami miatt, azt hiszem, a, a szegény Brett Gyuri, aki már meghalt, ott dobolt, akkor hagyta abba, akkor ment át vendéglátóba. 
vendéglátóhoz játszani, és nem volt a bas, és mondták, hogy üljek be. És játszottam, vagy másfél órát. Aztán utána le is jöttem, nem kell, akkor még nem ment. És egyébként izgulós voltál? Vagy? Egy picit. Hát mindenki izgulós, szerintem. Mindenki izgul, szóval ezt nem lehet úgy, úgy akkor mikor az ember legelőször vagy másodszor, nem tudom, felmegy játszani, kevés ember van, úgy, hogy nem izgul. És amikor már jobban közel kell jutni a zenéhez, akkor, akkor sok időt foglalt le zenetet, akkor sok időt rá szántad gyakorlatilag? Rengeteget, rengeteget. Hát én, én amikor a Gyulához feljártam, akkor minden másnap 7-8 órát gyakoroltam. Amikor gyógymaszőr voltam. Mm -hmm. Tehát kedden csütörtökön nem tudtam, és szombaton nem tudtam gyakorolni, mert hát akkor a végeleményben 12 olasztam, de másnap 7-8 órát gyakoroltam mindig. Mm -hmm. Na persze volt olyan, hogy, hogy elvittem az STK-ba, kicsapára kivittem egy ekkora kis 20 10 es gumibárnát ütővel, és ott is gyakoroltam, ha nem volt beteg. Azt is megcsináltam. Nagyon sokszor. Meg vonaton, meg mit tudom én szó. Na most akkor, amikor én ebbe hagytam a, a gyógymaszőr séget, mm -hmm. 76. december 1-től elmentem a kristályvendéglátonál, dolgoztam. De itt már Tatán? Itt Tatán. Tatán? Tatán. Ja, igen, a kristályba dolgoztam. A, a szállodában? Igen, igen. Ott a presszóban, ott játszottunk. Hát a baleset után gyakoroltam. Hát baleset után mondjuk nem, nem gyakoroltam egy jó négy-öt hónapot, nem gyakoroltam abszolút. Utána kezdtem el újból gyakorolni. És mikor volt ez a baleset? Ez 74. február 28-án pont szökélyi volt. 74? Hát, 84, 84, 84, <coughs> beszélek már. És hogy 84. történt? Február 28-án, ez úgy történt, hogy hát délután összejöttünk a Ferivel, megittunk egy három sört, mondjuk ez még nem is lett volna probléma. Négykor, négykor el is jöttünk, és ha nem az volt, akkor, akkor lett meg az a kutya. És a bogár? Bogár. Mondom a Zsuzsának, hogy főzni kellene. Rizsát, akkor főztem életemben először Rizsát, de sikerült is. Mm. Szóval nem lett túl, mert nem ragadt össze meg ilyesmi. Persze, nem tudom, előtte megkérdeztem, hogy hogy kell. És hús már meg volt neki főzve, össze kellett, hogy minden mondom, mosok kezed. Megy, megyek a nyelméhoz, megfőttem, és akkor úgy megyek az Árpádba, akkor az Árpádba játszottam. És bementem a fűtőszobába, hát ott egy linolan padló volt. Mm -hmm. A linolan padlón pedig volt egy ilyen szintén műanyag rács. Fürdőszoba rács. És cipőbe mentem be, és rögtön így a, a kád mellé értem, így fordultam be a fürdőkádhoz. És kicsúszott a lalalmában. Tehát az a, a két műanyag egymáson elcsúszott, tudod? Uh -huh. És szemmel belevágottam a csapterebe. Középen abban vált a gombjába. Az nyomta meg rendesen a szememet. Ez szerint akkor a másik szemeddel már korábban is baj Másik szememmel a korábban is baj volt, igen. Szóval azzal is láttam, de azt elhanyagoltam, hogy... Itt végül is ezt tette be. Nem ezt tette be. Nem, majd meg kell tudom, hogy csak. Ezt tette be a kód. Hát gondolom, utána azért nem volt. Nem volt. Hát minden. képzeld el, hát néz az ember fel a fénybe, hát nézz a lámpát, és látod, hogy ömlik be a szemedbe a vér. <kül> és mondom a Zsuzsának, hogy menjünk el. Hát három, hát hét volt. Hét óra, akkor ben voltunk itt a kórházba, Hunyadiba. Hívták a mentőt, hát úgy dél felé fel is értünk. Majd fűtöttem, bevittek a korterembe, úgyhogy valami délután negyed háromkor üttek, mint a szóra. És végül is megműtötték a szemet? Meg. Szerintem elaludtál, nem? Mikor? Most. Nem aludtál el? Én? Ja, cigaretta, cigaretta, az elaludt, fent is. De a dobozó állni, úgy gyufa. Igen. Köszi. Szóval ez volt. És... Hát ez zárva jelentésben is megvan, hát bár óriási széke sérülés, szóval... Másnap úgy engedtek ki a kórházból, hogy ne, végül is sikertelen műtét, vagy, vagy hogyan volt? Hát ott megoperáltak. Bent feküdtem a egyes számos személyzeti klinikán két hónapot. Hát február 29-én vittek be a klinikára, és május 4-én jöttem ki. Valamit sikerült? Te, hát annyit, hogy... Vagy 
Annyit, hogy utána láttam a fényt, sőt egy napot, napon, este, hát láttam a nővérnek az alakját is nagyjából, pedig nem volt felkapcsolva a villany, sőt reggel hajnalban négy órakor mentem kifüredni, és láttam, hogy pirkad, tudod? És délbe kimentünk ebédelni, és jöttünk ki az ebédlőből. És akkor úgy kirajzolódtak, nem olyan élesen, mint régen, de nagyjából ott kirajzolódtak a kontúrok. Uh-huh. Tehát akkor láttam meg, hogy, hogy, hogy ódalt a fal ilyen, ilyen apró kis zöldes vagy kékes kis csendékkel van kirakva, uh-huh. tudod, ilyen, ilyen apróval, uh-huh. nem az alanadjal, nem uh-huh. tudom, hogy hogy hívják ezeket, alumínium keretes ajtóval minden, és este jött egy, egy főorvos, hát nézte a szemnyomást, minden itt sorba kellett ülni, és annyira megnyomta, hogy valósággal kiúrottam a kezéből. Tudom, nem tudom, hogy, hogy, hogy mit gondolt, hogy ez ötös futballlabda, vagy, vagy nem is tudom, de félelmetes. Akkor hát nyomott rajta, hogy ez nem igaz. Na, ezt én, én, én hát ott ő nekik nem, de mondtam ezt a osztályos orvosnőnek is, hát nem hitték el. Mondtam a szüleimnek is, meg a nagynéném is bent volt, és állítólag a nagynéném megkérdezte, hogy, hogy láthattam-e, vagy nem. Hát majdnem azt fogták rám, hogy halucináltam, tudod, hogy ilyen nincsen. Őrület. Na mindegy, akkor, amikor kijöttem előtte való nap, vagy aznap, nézték meg ultrahanggal a szememet, és akkor állapították meg, hogy, hogy lehetséges kétoldali idekártya leválás. Hm. Ez volt az árójelentés? Ez, ez volt az árójelentés. Lehetséges, nem, lehet lehetséges. Nem, nem úgy, hogy, hogy, hogy az van, csak lehetséges. Na most, hogy, hogy, hogy mi történt közben, hogy, hogy kiszakadta a szemlencse, meg, meg, meg megrepett a... a, a üvegtest, meg ilyesmi szó az. Az már apró dolgok voltak. Hát akkor ez, ez 84-ben volt, ugye? 84 februárban volt. És akkor már azért a kórházból, és akkor... Hogy, hogy voltál akkor itthon? Vagy hogy tudtad ezt? Nem megszokni, nem lehet megszokni. Ezt, nem lehet megszok, hogy, ezt hogy... egyáltalán nem lehet megszokni. Hát tudod, én, én kezdet-kezdete óta úgy voltam az, ezzel, hogy, hogy bízom, hogy fogok látni, tudod. Szóval... Ha még, ha, még, ha még annyit, hogy, hogy, hogy csak egyedül tudok közlekedni, akkor is. Lehet, lehet, lehet hogy ez, ez óriási nagy optimizmus, tudod. <kül> Lehetséges. De, de. Szóval ez, ez, ez még mindig jobb, hogyha az ember optimista, mint hogyha azt mondja, hogy hát nem érdekes. De ez történt kész. Szóval. Hát most 86. februárjá, 86. március 7 játszom újból. Tehát most rendesen a Kristálynál? Igen, a Kristálynál vagyunk látva. És hol játszol? Hétvezében játszom egy ötös, öt tagú partiba. Hogyan telik egy napod? Hogy telik egy napod? Uh-huh. Hogy telik. Szóval attól függ, általában 7 órakor vagy 8 órakor kelek. Most, most, most ez attól függ, hogy, hogy délelőtt próbálunk, vagy nem próbálunk, mert van, amikor még 10 óráig is elhúzom ezt a felkelési időt. Pihenek. Öt, tizenkettőre, hát most nyitottam meg ezt a masszőrűzletet. Oda megyek tizenkettőre, este hatig, utána este hétkor. Irányát a hétvezérbe, ott játszom fél tizenkettőig, és utána jövök haza. A kocsival hoznak haza mindig, visznek is, hoznak is. Uh-huh. Nincs egy bandi. Most ez attól függ, mert általában hétfőn szerdán délelőtt van próba, most már, és ott ö, akkor a hétfői és szerdai napon 8 órára megyünk próbára, ez tart 11 fél 12-ig, utána 12-re megyek ebbe a gyógymaször szalomba. Erről, hát, erről mondjál valamit erről a szalomról? Hát ez, ez, ez most nyílt egy héttel ezelőtt, vagyis május 4-e körül, vagy 5-e volt, nem tudom. És hát ez, 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 hogy mondjam neked, kaptunk egy, két kis helyiséget. És az egyik kis helyiség le lett választva, ez a, a nép, népköztársaság útján, népköztársaság útja kettő. Uh-huh. Ott le lett választva a kisebb helyiségben egy darab, ott van egy zuhanyozó, van bent három szék mellette. Uh-huh. <kül> Pihenőnek, vagy várakozó helyiségnek, mindegy és bent van egy olyan, mennyi lehet, egy olyan háromszor kettes, vagy három és félszer két és feles helyiség. Ott van bent egy asztal, elég csinosan be van rendezve. Hát tulajdonképpen, hogy hogy fogadták. Hát ezt, hogy hogy fogadták, 
ezt nem tudom. De viszont azt tudom, hogy, hogy amikor kértem a klinikáról, jöttek, rögtön jöttek és akartak segíteni. Tehát mondjuk egy külföldi műtét, vagy valami ilyesmi, tudod, rögtön, rögtön felajánlották azt, hogy, hogy műsorokat rendeznek, hogy valami, és, és hogy a bevételnek a, a bevétel összegét felajánlják nekem. Szóval tényleg nagyon humánosan, és, és szóval ez, ez hihetetlen volt, tudod. Hány ilyen koncert volt? Kettő? Én nem tudom. Az első a Puskinba vettem részt, azt tudom. Játszottál te is? Játszottam. Még, még az a ékkal. Azt hiszem, ha emlékszel. Azt hiszem, te is ott voltál, nem voltál, Zsi? Nem voltam ott, de akkor valami jazz témát csináltatok. A Nóri volt ott. Nóri volt ott, igen. És azt hiszem, volt még egy hölgy volt ott. Nem a Mari? Nem tudom. Nem tudom. De azt hiszem, a Mari, Mari volt ott. Na, és én nem tudtam, hogy az akkor, hogy, hogy mire megy ki a játék, vagy valami, hát jó volt egy jó zenekar érszövetet, öt vagy hat zenekar összejött, azt hiszem, hogy vagy hat, nem tudom. És a végén döbben, döbbentem rá, hogy, hogy, hogy tényleg mi is volt ez, akkor, akkor bújt ki a szög a zsákból, hogy felhívtak a színpadra minden, és ez, 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 egy, ez egy félelmetes érzés volt. Megmondom őszintén, hogy, 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 hogy erre nem számítottam, szóval akkor, akkor teljesen kikészültem. De mégis a koncert bevétele az, ami, ami a tiéd lett, ugye? Igen. Hát szóval, hogy, hogy utána nyitottak egy csekszámlát, befizették, utána volt azt hiszem még egy koncert, vagy még egy, nem is tudom, hogy összesen hány koncert volt, fogkal nem sincs, szóval én kettőről vagy háromra, a kettőről tudok, hogy azt hiszem kettőről. És most végül is mi van ezzel a műtéttel? Szóval ez most hol lesz, ha lesz, vagy, vagy ehhez mi kell, mennyi pénz kell? Nem tudom, hogy mennyi pénz kell hozzá, őszintén megmondom. Szóval ez, ez, ez most úgy van, hogy várok egy levelet Amerikából, tudod? És hát állítólag, nem, 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 hát nem? állítólag ö, igen, hát kint van a zárójelentésem, és hogy, hogy, hogy ezzel mi lesz, vagy, vagy hogy lesz, ezt majd még most fogom csak megkapni. Szóval a, az, az, az a szerencsém, hogy, hogy van elképzelésem, hogy mi, hogy van, meg, 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 szóval ismerem a dolgokat, mert láttam. Másik pedig, hogyha látnék, az biztos, hogy az lenne az első, hogy az ember végigjárná azokat, akiket, akiket akkor ismert meg, például a Zsuzsát is, meg mit tudom én, tudod, hogy, 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 hogy mégis hogy néznek ki, hogy, hogy, hogy tényleg olyan, olyan-e, ami ennek, ami ennek magad, magadba úgy, úgy elképzeled. Mert, mert szóval az ember elképzel egy téged is Zoli, vagy, vagy, vagy a Zsuzsát, tehát aki, akivel beszélek, és akit nem ismertem. Tudod? Lehet, hogy, lehet, hogy, a, hogy azelőtt ismertelek, és láttalak, és beszélgettünk mondjuk, mondjuk egy futólag egy tíz percet, vagy valami. Tudod? De, de nem tudom a, a, az, az arcodat magam elé képzelni. Most, most, most ezért, ezért van előtte mondjuk úgy mondva egy fantomkép, szóval, hogy, hogy mégis elképzelem magamba, hogy most a Zsuzsa, vagy te, vagy, vagy a harmadik, vagy a negyedik, hogy nézhet ki. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog is. És ha mondjuk tényleg az lenne, hogy lát az ember, vagy valami, ez az lenne mindjárt a legelső, tudod, hogy az ember végigjárna ezeket a, az embereket, vagy, vagy, vagy mit tudom én, szóval körülnézne a városba, hogy, hogy mi változott meg. Meg, meg mit tudom én. Hát annak ellenére, hogy az ember egy köszönetet mondom, hogy tényleg segítették. Most akkor mi lesz? Ez most nagyon időtlen, hogy találtam megkérdezni. Szóval most, most, akkor, most akkor az van, hogy várod a... Szóval most vársz végül. Most, most, most várok egy picit, igen. Egy, egy hónapot. Biztos. Mire kapok egy válaszlevelet, hogy valami, és akkor, akkor lesz konkrét minden. Most, most eldő lesz, hogy, hogy, hogy mi lesz. Vagy Amerikából, vagy Nyugat-Németországból, majd erdől. Okay. És, yeah. és, 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 és ha mondjuk ez nem megy, akkor megy, megy majd négy, öt év vagy tíz év múlva, szóval. Ha már két évet kibírtam, így akkor hát tízet kibírok. <gül> ez, ez, ez nagyon ilyen hangzik, de... Én remélem, hogy fogok látni, nagyon optimista vagyok ebben a szempontból. Meg remélem, hogy tudtunk segíteni, vagy tudunk segíteni valamennyit ezzel a beszélgetéssel. Nagyon szépen köszönöm. Mindenféle kommentár nélkül. A megnyitott csekszámla száma 736 27 
37. Csekket három helyen lehet kapni, Tatabánya kertvárosban, a Rózsakert étteremben, a Jumbo zenekarnál, a Tatabányai közösségi televíziónál és az Országos Szórakoztató Központban. Örökzöld téma, örökzöld szereplőkkel. A kedves nézők biztosan kitalálták már, hogy Varga Gábor és a hangyák következnek. Előző adásunkban láthatták, hogy elkezdődött a kísérleti hangyaírtás. Azóta eredménnyel is szolgálhatunk. Hogy képünk miért nincs róla? Egyszerű oka van, a városi tanácsülésén jártunk. Itt csak szóban tudom elmondani, hogy mit tapasztaltak ott az ellenőrző személyek. A mártírok útján 30 lakásban végezték az írtást. Három lakásba sajnos nem tudtak bemenni, a lakók nem voltak otthon. A 27 lakásban azonban a lakók kikérdezése után és a vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az eredmény százszázalékos. Elpusztultak a munkások, sőt a királynők is. Ezzel gyakorlatilag megszűnt a fertőzés ezekben a lakásokban. Kertvárosban 52 lakásban egy héttel később végezték az írtást. Itt csak négy napos eredményről tudnak beszámolni, az eredmény pedig 71 százalék. Természetesen visszatérnek ide egy hét múlva, úgy néz ki, hogy addigra ott is elpusztul a teljes hangya mennyiség. Kísérleteztek a szerrel is, élő patkányokon. Nincs semmi veszélyessége a szernek, 5 kg mérget kellett megenni egy patkánynak ahhoz, hogy elpusztuljon. Tehát senki ne tartson attól, hogy esetleg a gyerek szájába kerülve, azt ha esetleg megeszi valami baja történjen. Megkezdődtek az előzetes tárgyalások is a sikeres kísérlet után, a Városi Tanács, az ingatlan és a hangyamentesítő cég között. Szerződéskötés egy-két hét múlva várható. A hangyaírtók azt kérik, hogyha megkötötték a szerződést, a lakók továbbra is segítsék a hangyaírtást. Az együttműködéssel minden könnyebb lesz. Sport. Először vízilabda. Tatabányai bányász. Budapesti Honvéd, majd a háromnapos nemzetközi bányász ökölvívó torna vasárnapi döntőiből láthatnak részleteket. Az 1986-os vízilabdabajnokság tavaszi fordulóinak utolsó hazai mérkőzését játszották le szerdán a sportuszodában. Vendég a Budapesti Honvéd együttese fehérben a hazaiak, és balszéről tót talál a hálóba vezetést szerezve a tatabányai bányásznak. Mindjárt egy honvéd ellentámadás, a honvéd egyenlít. A második negyedben Krajcsovics jó indítást kap, végigúszik a medence szélén, a védők későn húzódnak ki rá, így teljesen a kapuig juthat, és biztosan lő a hálóba. Kapu előtti kavarodás, Vojvoda ellen súlyosan vétenek, a játékvezetők négy méteres büntetőt ítélnek. Büntetőt a sértett, értékesítette. A negyedik negyedben járunk, két gólos tatabányai vezetésnél emberelőnyben a hazaiak. Az emberelőny Krajcsov is értékesíti. Közvetlenül utána újabb emberelőny, amely sajnos kimarad, és egy honvéd játékos megúszik, teljesen egyedül tör, Hausler kapus kapuja felé. Ezt védeni nem lehet, csak rosszul lőni. Ő azonban jól lövi, 9-9. Az utolsó pillanatokban járunk, Vojvodát őrizetlenül hagyják, és biztosan lő a hálóba, 10-9-re állítva be a mérkőzés végeredményét. Az izgalmas mérkőzés után Kásár Zoltán edzőt néhány mondat erejéig mikrofonunk elé kértük, hogy kommentálja a látottakat. Tulajdonképpen a Mérkőzés sokkal simábban kellett volna megnyernünk, a végén örülhetünk a győzelemnek. Ez elsősorban egy-két játékosnál a taktika be nem tartásán múlott. A célom az lenne, hogy miután újabb egyéves szerződést kötöttem, hogy jövőre ilyen hibák ne forduljanak elő. Az én meggyőződésem az, hogy három góllal legalább meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. Fegyelmezetlenségek miatt kaptunk legalább három gólt. Magával az eredménnyel lehetek csak elégedett. 
Kisegont a budapesti honvéd edzőjét kérdezem a mérkőzés után. A csapat az utolsó pillanatban majdnem megszerezte az egy pontot. Végül is mégis pont nélkül mennek haza mondani néhány szót a mérkőzésről. Hát ugye változatos mérkőzés volt. Elején nagyon elment a tatabánya, én szerintem azzal ott veszítettünk. A végén meg egy kicsit kapkodtunk, és fegyelmezettebbek voltak a tatabányaiak, és én szerintem ezzel nyertek. Vasárnap délelőtt a Tatabányai Sportcsarnokba látogattunk ki, ahol a Nemzetközi Bányász Ökölhívó Bajnokság döntői zajlottak. Mint ahogy a műsor közlőtől hallották, a könnyű súlyúak versenyébe kapcsolódunk be, pontosabban annak is a harmadik menetébe. Velünk szemben a kék sarokban fejvédőjéről lehet megismerni Sándor András a TBSC versenyzője, még fehérben a kecskeméti Gönci Róbert, aki jóval ismertebb nevű versenyző, mint a tatabányai fiú, aki a szegedi Dózsából nemrégen igazolt a TBSC-hez. Gönci egyébként nem nagyon nyerte el a közönség szimpátiáját, hiszen előző két meccsén úgy tűnt, hogy pontozói segédlettel jutott tovább. Úgyhogy ez a mérkőzés tűnt a sláger mérkőzésnek a döntők közül. Az első két menet kemény csatát hozott, hatalmas adokkapok küzdelem zajlott, és a harmadik menetben is ez folytatódott tovább. Egyébként a nemzetközi mezőnyt a VNDK, Lengyel és Csehszlovák vendégek jelentették. Sajnos hiányzott a magyar élvonalból az amerikai Egyesült Államok beli Rénóban bronzérmet szerzett Molnár Tibor és Váradi János. De ha jobban belegondolunk, azt hiszem érthető, hiszen a VB küzdelmek nagyon sokat kivehettek, elsősorban talán nem is fizikailag, hanem lelkileg a két fiúból, de vissza a 60 kilóhoz, Sándor keményen rohamoz. Közben ő is bekap néhány tiszta ütést, de a képek alapján ő van fölényben. Keményen dolgozza ellenfelét, és állandóan megy előre. Gönci, mintha fáradtabb lenne. Most például egy nagy balegyenest kapott, vérzik is. Sándor tűnik a maga biztosabbnak, ő irányítja a küzdelmet. Göncit felkaros ütés miatt figyelmezteti a mérkőzés vezető, megtörli újra az órát, folytatódik a küzdelem. Már a végén járunk, ott a képernyő alján Erdei István edzőt. Látjuk, hogy tanácsokkal látja el versenyzőjét. Ez egy hatalmas, jobb porog ült Gönci állán. Rohamoz a finishben próbálja megfordítani a mérkőzést, hiszen azt hiszem számára is nyilvánvaló, hogy ezt elvesztette ebben a pillanatban. A közönség is így látja, örül Sándor győzelmének, ami persze még nem biztos, hiszen hátra van a pontozó évek összesítése, de végül is 4-1 arányú pontozása a bányászversenyző győzött. Most ismét Varga Gáboré a szó, aki a május 29-ei nyilvános tanácsülésről fog tudósítani. Mai adásunk végén gondolom mindannyiunkat érintő témáról lesz szó, városunkról. Mint bizonyára emlékeznek előző adásunkban, Hanvas Győző a Városi Tanács elnök helyettese invitálta a tatabányaiakat a Városi Tanács nyilvános ülésére. Nos, a meghívást jó néhányan elfogadták, és most velünk együtt várják a tanácsülés kezdetét. A napi rendi pontok között szerepel többek között, 
Beszámol a végrehajtó bizottság két ülés közötti munkájáról, a városban történt fontosabb eseményekről. Ugyancsak beszámolót hallhatnak az 1985. évi gazdálkodásról, a 6. 5 éves terv végrehajtásáról. Hamvas győző elnök helyettes ismerteti Tatabány a város 7. 5 éves tervét. A Városfejlesztési Bizottság beszámolóját Fiskál Lőrinc a bizottság elnöke adja majd elő. Az ülés végén az egyebek napi rendi pont keretében kerül sor a tehó bevezetésével kapcsolatos feladatok megbeszélésére, tanácsrendeletek módosítására, új intézmény alapítására, és személyi kérdésekben is döntenek majd a tanácstagok. Tatabánya Város tanácsának elnöke Sárközi Géza üdvözölte a tanácstagokat, a megjelent vendégeket, köztük Mérten Lajost, az MSZNP Városi Bizottsága első titkárát, és Szajki Mihályt, a megyei tanács tervosztályának vezetőjét. Ezután az előző ülés végén elhangzott interpellációk további sorsáról tájékoztatta a tanács tagjait. A tanács tagok írásban készhez kapták a 6. 5 éves terv végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint Tatabánya Város 7. 5 éves tervét. A beszámolókhoz Hanvas Győző, általános elnök helyettes fűzött szóbeli kiegészítést. Tőle idézünk. A Városi Tanács komplexen fogja össze a város életének alakítását, és a politikai határozatok, állásfoglások szellemében teljes felelősséggel, megnövekedett önállósággal irányítja a város életét. Ma Tatabányán és az elkövetkezendő tervciklusban is nincs munkalehetőség probléma, sőt, egyértelműen munkaerő hiány van. Városunk vállalatai üzemei a tervegyeztetések alapján és a valóságban is megfelelő színvonalon dolgoznak, további fejlődésre képesek, és jó színvonalon biztosítják a város lakosságának megélhetését. Továbbra is kiemelt feladat a lakásépítés, mely alapvetően a Gál István lakótelep kettes ütemében valósul meg, valamint a családi övezetes rész korszerűsítését eredményezi. Bízunk benne, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények javulnak, és a közölt számadatok, melyek az írásos anyagban szerepelnek, vállalataink befizetése révén növekedhetnek, és a tervidőszak második felével új kibontakozási valósíthatunk meg ezen a területen. A demográfiai helyzetünk további kiemelt feladatokat határoztak meg, így a középiskolák építése szükségszerűvé vált. Elsőként egy gimnázium megvalósítását, majd egy kereskedelmi szakközép és szakmunkásképző intézet megépítését tervezzük. A gimnázium építése a jelenlegi legfontosabb feladat, Ebben minden városi összefogást elő kell készítenünk, és mielőbbi megépítése érdekében mindent meg kell tennünk. Várospolitikánkban, városépítésünkben, a város üzemeltetésében további egységesítésre törekszünk, az urbanizáció további fokozásával jobb életkörülményeket kívánunk megvalósítani. A beszámoló feletti vitában többen fejtették ki véleményüket, majd miért el Lajos kért szót. Én azt hiszem, hogy nem kell a Tatabánya város tanácsának a kertek alatt sétálni, hanem emelkővel a főtéren és a lakosság körében ki lehet állni, el lehet számolni, és el is tudunk számolni azzal, hogy hogyan sáfárkodtunk a hatodik öt éves tervben, a rendelkezésre álló anyagi javakkal. Természetesen én ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden feladatot meg tudtunk oldani, hogy minden lakosság igényt ki tudtunk elégíteni, hogy minden jogos panaszt, bejelentést időben pontosan orvosolni tudtunk. De azt hiszem, egyetért a tisztel tanács ülés velem abban, ha azt mondom, hogy a tanács testületeit, szakigazgatási szerveit a korábbi években is az vezette, hogy minél inkább szolgálják, kiszolgálják Tatabánya város lakosságát, lakosságának igényeit, és olyan úgy szervezzék a tanácsi munkát, gazdálkodást, az intézmény irányítást, amely leginkább elébe megy, föloldja a időközben keletkezett feszültségeinket.
A testület ezután személyi kérdésekben döntött. Érdemei elismerésével felmentette tisztségéből a Városi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökét, dr. Somhegyi Sándort, aki az MSZNP megyei bizottságában fog ezután dolgozni. Gombkötő Gáborné felmentették a Városi Tanács Művelődési Osztályának vezetése alól, betegsége miatt nyugdíjba vonult. Utóda Gátain és Rózs Zsuzsa lett. Dr. Pap Ferenc főorvost, a tanás egészségügyi osztálya vezetőjét saját kérésére június 15-től felmentették tisztségéből. Az ülés a településfejlesztési hozzájárulás bevezetésével kapcsolatos előzetes feladatok ismertetésével folytatódott. A szervező és tartalmi munkánál szeretném a figyelmet arra felhívni, hogy tulajdonképpen a mai napig két olyan bizottság alakult a városban, politikai döntés alapján, egyrészt egy agitációs csoport, 18 fővel, amelynek vezetője Ódor Sándor Néltás, a Városi Párbizottság titkára, másrészt egy szervezési csoport, 16 fővel, amelynek vezetője dr. Mulmár László Eltás, szintén a Városi Párbizottság titkára, amelyből az előbbi hozzáértés alapján, szakmai célszerűség alapján tartalmazza a csoport tagjait, míg a második, a képviseleti elveket tekintve, összegezi azokat a szervezőerőket, összesen 16 főt, aki a továbbiakban az általa képviselt szervezettel a háttérben maga mögött képes lesz arra, hogy ebben a kérdésben egy naptári ütemtervet kialakítson és végrehajtson. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a korábbi időszakban a település fejlesztési hozzárulás intézményének bevezetése inkább adminisztratív kérdésként bonyolódott, ennek a második fordulónak a fő jellemvonása az, hogy a meggyőzés, az agitáció eszközei, fórumai, szinterei legyenek úgy felkészítve, összegezve városi szinten, hogy az üzemekben, a munkahelyekben már tulajdonképpen az előcsatározások kibontakozhassanak, lebonyolódhassanak, és azért a további munka ütemezésében, szinterében, sorrendjében az a javaslat alakul ki, hogy először június hónapban teremtsük meg a kinti feltételeket, válasszuk ki az agitátorokat, készítsük fel a munkahelyeket, az agitátorokat, ezt követően kerüljenek sor a munkai fórumokra, tanácskozásokra, majd a lakóterületi ugyanilyen jellegű találkozók lebonyolítására. Itt mondom el, hogy a politikai döntés, a politikai platform ma a következő. Nem folytatni, hanem újrakezdeni a település fejlesztési hozzáruás bevezetésének kérdését. A második. Évi 600 forint legyen az összeg, ne a korábbi nagyobb, meg a változó, a csökkenő, meg a növekvő, hanem évi 600 forint, négy éven keresztül, azzal, hogy ez legyen az alap, majd a mentesítésekkor, a kedvezmények biztosításakor, de 600 forint kerüljön a középpontba. A tanács testülete egyhangulag elfogadta a feladat terve. Ezután néhány tanácsrendeletet módosítottak. Többek között a nem lakás célját szolgáló helységek adójáról szólót is. A lakásügyi tanácsrendelet módosítása is a napi renden szerepel. A következő feladatunk intézmény alapítása, ez szóbeli előterjesztés, elő fogja terjeszteni Gátai és Róz Zsuzsa, a művelődési osztály vezetője. A Városi Nevelési Tanácsadó létesítése szükségességét így indokolta. Szeretném elmondani, hogy 1200 gyermek vizsgálatát végzi szakigazgatási területünkön a Nevelési Tanácsadó. Fontos feladatot tölt be a gyerekek nevelése érdekében. Körülbelül 500-600 gyereket gondoz évente, tehát a gondozási tanácsadói feladatot így látja el ilyen mennyiségben. Tehát szükséges az, hogy a városunkban egy ilyen létezzen, és nem megyei funkcióban működjön. A tanácsülés végén interpellációkra került sor. Hogy egy, mikor vannak felvetések, mert mindig van visszatérő, hogy konkrétan nem arra kapjuk meg, vagy a felszólaló nem arra kapja meg a város, amit felszólal. Oda kellene figyelni, és ha nem tiszt, akkor valóban az illetőt vagy a tanácsokat megkeresni, és elmondani neki, na most miről is van szó, mert ezt nem ért. 
Hát például ott van a Madács utcában, már nem egyszer föl lett vetve, én is fölvetettem, minden egyes tanástagi beszámolónál szerepel, hogy mikor megépült a Vágyai lakótelep 80-tól, a Madács utca 31 elé betettek egy gyaknát, a felszíni víz nem megy, de áll a víz. Akkor azt a határozatot kaptuk, 30 napon belül meg fogják nézni és megoldják a vízlevelet. Most is a lakjártás egy olyan választ adott, hogy hát mindenkinek saját magának kötelessége ház előtt a csatornát kipucolni, illetve a felszíni legnagyobb jó ártot. Ugyancsak 985-ben a harmadik negyed évnél vetettem föl, hogy a Siklődi temetőnél nagyon sokan most már ott temetkeznek, nincsen buszváró. Kaptam akkor egy olyan határozatot, hogy november 30-ig, papíron, november 30-ig föl fogják állítani a buszvárót, és azt a víz állást, ami benn van a ravatolóról, már meg fogják szüntetni. Az itt elhangzott CEO-val kapcsolatos megnövekedett tanácsszagi munka, az megerősít abban, hogy tanács tagjaim és személy szerint én is kevésbé vagyok informálva. Hát ez mind abból adódik, hogy tanács tagjaim kevésbé vannak a saját területeken folyó tevékenységből, munkásból informálva. Benne egy olyan tiszteleteljes kérdése az apparátus felé, hogy a szakigazgatás vezetői munkatársai el tudják dönteni, hogy melyek azok a feladatok, gondok vagy esetleg folyó intézkedések, amelyek azon a területen folynak, ahol az a tanácsnak tevékenykedik. Átadásokra gondolok most konkrétan az ára, hogy akkor ezekre a fontosabb intézkedésekre esetleg meghívnák, vagy levélben egy gépelt oldallal lenne több, csak levélbe tájékoztatnák azon a területen tevékenykedő tanácsnagot. Ez feltétlenül elősegíteni a jobb tájékozódást a tanácsnak, illetve olyan kérdésekre választ tudna adni a tanácsnagi körzetébe, amire mi a értetlenül tudunk, és nem tudunk értelem konkrét választ adni a feltett kérdésekre. A felvetésekre Sárközi Géza reagács megígérte, hogy a kérdések megoldására a következő tanácsülésen majd visszatérnek. Ezzel berekeztette a Városi Tanács május 29-e nyilvános ülését. Kedves nézőink, ennyi volt mai adásunk. Találkozunk két hét múlva, június 16-án, a szokott csatornán, 18 órakor. Most kérem kapcsoljanak át a Magyar Televízió egyes csatornájára, ahol kezdődik a híradó. Majd pedig jó szurkolást kívánok a Magyarország-Szovjetunió mérkőzéshez. A viszontlátásra!